प्रिय छात्र छात्री आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो सुस्थ आचो एवं घरे बस अनलैन क्लसगुलो फलो कर तुम्हारा तुम्हारे प्रिपारेशन दीची अनुभव भट्टाचार्जी प्रभाषक उत्पादन व्यवस्थापना विपन्न नैशनल आईडियल कलेज आज के सेकेंड पार्टर अध्याय पाँच पण्य पण्यर मूल्य निर्धारण ये अध्याय पण्य मूल्य निर्धारण विविच विषय व प्रभाव विस्तारकारी उपादान समूह नहीं आलोचना करब आप जी जो पण्य मूल्य प्राइस और पण्य मूल्य निर्धारण जेटा के प्राइसिंग बोली दुईटा एक विषय ना हमें गत क्लस एम आलोचना कर पण्य मूल्य निर्धारण क्यों ये एक प्रक्रिया जार मध्यमे विक्रेता उत्पादक आल्टिमेटलि प्राइसा निर्धारण कर प्रक्रियार मध्यमे से प्रक्रिया बला हे पण्य मूल्य निर्धारण चलो जानी पण्य मूल्य निर्धारण क्षेत्र में क्यों की जिन माथाय रखब एक हे अभ्यंतरीण उपादान और एक हे बाह्यिक उपादान दुई भागे भाग करा अभ्यंतरीण उपादान हे जेटा कि ना कम्पानी एकदम इंटरनल एक फैक्टर एवं जेटा प्रत्यक्ष भाव प्रभाव विस्तार कर अभ्यंतरीण उपादान मध्य आज विपणन उद्देश्य विपणन मिश्रण कौशल व्यय ए मूल्य नीति चलो जानी अभ्यंतरीण उपादान ये पॉन्टगुल सम्पर्गर साथ प्राइस सम्पर्क क्यों मूल्य क्यों प्रभाव विस्तार कर फार्ष्ट हे अभ्यंतरीण उपादान समय मध्य एक नम्बर हे विपणन उद्देश्य एक जिन माथाय रखे जो प्रत्येक कम्पानी क्योंकि एकधरण मार्केटिंग अबजेक्टिव थे से अबजेक्टिव अनुजाई क्यों हमारे प्राइसा के निर्धारण करते हैं एक एक कम्पानी एक एक धरण उद्देश्य था सब कम्पानी क्योंकि तो एक ही उद्देश्य थकबेना तो हमें चलो जानी विपणन उद्देश्यगुल्लो की कि टीके थका चलती मुनाफा सर्वोच्चकरण बजार शेयर नेतृत्व तो, पूर्ण मान नेतृत्व तो, बनियोग तुले नया विक्रय बृद्धि गत क्लस उद्देश्य नहीं अलरेडी आलोचना करी तई आज के खूब विस्तारित तो जब ना हल्का धारणा दिए जा टीके थका एखने एक जिन माथाय रखे एखे क्योंकि मुनाफा अर्जुन उद्देश्य थके प्रतिजोगितमूलक बजारे मानुषर जे एत अभाव अभाव मिटान जो एत एत पण्य सेवा बजारे से कम्पानी टीके थकते हम एक प्राइस क्यों धरते हैं से प्राइसा साधारण कम धार्ज करते चाय प्रतिजोगितमूलक बजारे टीके थकते हम कम्पानी साधारण प्राइसा के एक लो करते चाय जाते क्रेतारा तर पण्यर दिखे झुके सेकेंड हे चलती मुनाफा सर्वोच्चकरण एक क्षेत्र में माथाय रखे जे एक क्षेत्र कम्पान उद्देश्य था दीर्घमेदी ना स्वल्प मेयदे कि भाव चलती मुनाफाटा सर्वोच्चकरण करा जाए एखे साधारण प्राइसा एक हाई धार्ज कर तब एक क्षेत्र में क्रेतर मध्य पूर्व थे पण्य सम्पर् क्योंकि आग्रह थकते हैं ता जाते जेको मूल्य पण्यटा क्योंकि आग्रह था जिनटा क्योंकि माथाय रखते हैं तब चलती मुनाफा सर्वोच्चकरण है थार्ड हे बजार शेयर नेतृत्व आप बजार शेयर बोलते बुझाई को शिल्पर मोट विक्रय शतक जत भाग को कम्पानी विक्रय तई हल ओ कम्पान बजार शेयर एवं विपणनकार उद्देश्य जदि है पण्य बजारे नेतृत्व देता कि करते हैं तो हमें क्योंकि पण्य उच्च मूल्य धार्ज करा अत्यावश्यक पड़े ये बजार शेयर नेतृत्व क्यों उच्च मूल्य धार्ज करदेशे जे कटी फार्मासिटिकल कम्पानी आज तरह मध्य स्कोर फार्मे क्योंकि बांगलेशे प्राय फर्टी सिक्स पार्सेंट शेयर आज मान कि फर्टी सिक्स पार्सेंट शेयर दिए से बजार धरे रेखे और नेतृत्व दिखे फिफ्थ हम चार नम्बर सरि चार नम्बर पॉइंट हमारे पन्न्य मान नेतृत्व पन्न्य मान नेतृत्व दे मान बुझी जो हमारे प्रोडक्टर क्वालिटी हाई है एवं प्रोडक्टर क्वालिटी हाई मान हे प्रोडक्टर क्वालिटी हाई करार्जन उच्च गवेषणा का चलाते हैं उन्नत मान काँचामाल आनते हैं तर मान कि खर्चा एक बसि पड़े एवं पन्न्य मान नेतृत्व दीते गुतु प्राइसा के एक उच्च मूल्य निर्धारण कर प्रयोजन पड़े एक क्षेत्र में एक जिन माथाय रखे ये पर्याप्त क्रेता थकते हैं प्रतिजोगी कम होते हैं मान भलो हवा लगे तो हमें पन्न्य मान नेतृत्व देना जाए फिफ्थ हमारे बनियोग तुले नया एक क्षेत्र में माथाय रखे जो झुंकीपूर्ण बजारे क्यों एखे उद्देश्य ही था पन्नर बजार जो झुंकीपूर्ण है बनियोगकार क्योंकि उद्देश्य थे कत सहजे बनियोग तुले नया जाए अति द्रुत 
এবং এই ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং প্রতিযোগীদের মূল্য নীতি ইত্যাদিকে বিবেচনায় রাখতে হয় যেমন ধরো আমাদের শেয়ার মার্কেট ছয় নম্বরের পয়েন্ট হচ্ছে বিক্রয় বৃদ্ধি অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা কিন্তু অতি অল্প সময়ে বিক্রয় বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু পণ্যের মূল্যটাকে কম নির্ধারণ করা হয় যেমন বাংলাদেশে বাংলা লিঙ্ক মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি কিন্তু কি করছে তারা সিমের দাম কম রেখে ফোন ব্যবহারই করার ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালাচ্ছে এখানে তাদের টার্গেট হচ্ছে সেলসটাকে ইনক্রিজ করা সেলসটাকে ইনক্রিজ করার জন্য পণ্যের মূল্যটাকে কম নির্ধারণ করার প্রয়োজন পড়ে এই গেল আমাদের অভ্যন্তরীণ উপাদানের বিপণনের উদ্দেশ্য সমূহ এক একটি উদ্দেশ্যের জন্য কিন্তু এক এক রকমের প্রাইস নির্ধারণ করার প্রয়োজন পড়ে সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ উপাদানের সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে বিপণন মিশ্রণ কৌশল আমরা জানি যে বিপণন মিশ্রণ হচ্ছে কতিপয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপাদান যথা পণ্য মূল্য বন্টন ও প্রসার এগুলোর সমন্বয় যা কিনা টার্গেট যে মার্কেট মানে যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমার এই পণ্য মূল্য বন্টন ও প্রসারের কাজ সেই টার্গেট বাজারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানি প্রয়োজন অনুযায়ী এই পণ্য মূল্য বন্টন এবং প্রসারকে ব্যবহার করতে পারে এটাই হচ্ছে বিপণন মিশ্রণ কৌশল এবং এই ক্ষেত্রে প্রাইসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সেন্সিটিভ একটা ফ্যাক্টর তার কারণ হচ্ছে এই পণ্য মূল্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে বন্টন পণ্য ও প্রসারের সাথে মানে কি এই প্রাইসটাকে বাকি যে পি আছে প্রোডাক্ট প্রাইস প্রোডাক্ট প্লেস এবং প্রমোশন এই বাকি থ্রি পির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং এমনভাবে প্রাইসটাকে নির্ধারণ করতে হবে যাতে ব্যয়কে তুলে আনা সম্ভব হয় মানে হচ্ছে বন্টন পণ্য প্রসারে যদি তোমার ব্যয় বেশি হয় তাহলে প্রাইসটাও কিন্তু পণ্যের আলটিমেটলি প্রাইসটাও কিন্তু একটু হাই হতে হবে তা না হলে ব্যয় তুলে আনা সম্ভব হবে না মুনাফা হবে না এবং ব্যয় তুলে না আনলে যদি সম্ভব না হয় এবং মুনাফাও যদি না হয় তাহলে কিন্তু ব্যবসাটা টিকেও থাকবে না এই জন্য ফোর পির মধ্যে এই প্রাইস এই পিটাকে বলা হয় সবচেয়ে সেন্সিটিভ এবং ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর কারণ এটাকে বাকি এই তিনটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ব্যয় তুলে আনতে সক্ষম হতে হয় এরপরে হচ্ছে আমাদের থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ব্যয়সমূহ আমরা জানি যে কোনো পণ্য উৎপাদনের একটা ব্যয় থাকে বন্টনের একটা ব্যয় থাকে এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যয় থাকে এবং এই যে কার্যক্রম এবং এই যে ঝুঁকি এগুলোর সাথে কিন্তু একটা যুক্তিসঙ্গত মুনাফা কিন্তু নির্ধারণ করা লাগে যাতে এই ব্যয়গুলো উঠে যায় এবং কোম্পানি লাভ হয় তাই বলা হয় ব্যয় একটি কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে ব্যয় একটি কোম্পানির মূল্য নির্ধারণের সর্বনিম্ন সীমা কিভাবে নির্দেশ করে যেমন ধরো তোমার একটা সাবানের ফ্যাক্টরি আছে ওয়াই ব্র্যান্ডের তোমার একটা সাবানের ফ্যাক্টরি আছে সেই ফ্যাক্টরিতে প্রতিদিন ওয়াই ব্র্যান্ডের সাবান উৎপন্ন হচ্ছে এখন ধরো প্রতিদিন তোমার এই সাবান যে উৎপাদন করছো প্রতিদিন তোমার এই এক একটা সাবানের পিছনে বিশ টাকা করে খরচ হচ্ছে প্রতিদিন বিশ টাকা করে তোমার এক একটা সাবান উৎপাদনে খরচ হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার সর্বনিম্ন ব্যয় মানে কি এই ব্যয়টাকে মাথায় রেখে তারপরে তুমি মুনাফা ধরবে এই জন্য এটাকে বলা হয় বেস এটাকে বলা হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয় যতটা ব্যয় হচ্ছে তুমি ইচ্ছা করলে কোনো মুনাফা লাভ করতে না চাইলে তুমি এই বিশ টাকাকে প্রাইস হিসেবে নির্ধারণ করতে পারো কিন্তু যখনই তুমি মুনাফা লাভ করতে চাইবে তখন তোমার বাজারের চাহিদা সম্পর্কে জানতে হবে এটা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে পড়ব এই জন্য বলা হচ্ছে যে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ব্যয়টা হচ্ছে তোমার সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে কারণ এই ব্যয়টাকে মাথায় রেখে তারপরে তুমি যা যা তোমার ঝুঁকি বা মুনাফা যেটা তুমি লাভ করতে চাও এই ব্যয়টাকে মাথায় রেখে তারপরে তোমাকে সেই লাভটা ধরতে হবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে মূল্য নির্ধারণের সর্বনিম্ন সীমা হচ্ছে ব্যয় এরপরে হচ্ছে আমাদের মূল্য নীতি প্রাইস পলিসি পণ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিন্তু এক একটা প্রতিষ্ঠান এক এক ধরনের মূল্য নীতি ব্যবহার করতে পারে যেমন ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তি 
বা একক মালিকানায় যারা ব্যবসাটা চালায় সেই ব্যক্তি পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে কিন্তু বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত অনেক কিছু মাথায় রেখে কিন্তু প্রাইস পলিসিটা মেক করতে হয় যেমন বিক্রয়কর্মীদের মতামত নিতে হয় বাজারের অবস্থা জানতে হয় উদ্ধর্তনের ইচ্ছা অনিচ্ছা ইত্যাদিকে মূল্যায়ন করে তবেই কিন্তু মূল্যনীতিটাকে বাস্তবায়ন করা হয় বড় বড় কোম্পানিগুলোতে তাই এক একটা প্রতিষ্ঠানের কিন্তু এক এক ধরনের প্রাইস পলিসি থাকতে পারে সে অনুযায়ী কিন্তু তাকে সেই প্রাইসটা নির্ধারণ করতে হয় এগুলো গেল আমাদের অভ্যন্তরীণ উপাদান খুব ভালো করে অভ্যন্তরীণ উপাদান সম্পর্কে আইডিয়া নেবে এবং উদাহরণগুলো ভালো করে দেখবে বই থেকে এরপরে হচ্ছে আমাদের বাহ্যিক উপাদান সমূহ বাহ্যিক উপাদান সমূহ হচ্ছে যেটা কোম্পানি বা পণ্যের সাথে সরাসরি জড়িত না কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে ফার্স্টেই হচ্ছে বাজার চাহিদা বাজার চাহিদা কি পণ্য মূল্য নির্ধারণে পণ্যের বাজার ও উক্ত বাজারে পণ্যের চাহিদাকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করতে হয় আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে পণ্যের ব্যয় পণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য সীমা নির্দেশ করে একটা উদাহরণের সাহায্যে বলেছি একটু আগে একটা সাবানের উদাহরণ দিয়ে যে এক একটা সাবান প্রতিদিন যে উৎপন্ন হচ্ছে একক প্রতি সাবানের ব্যয় হচ্ছে বিশ টাকা এটা হচ্ছে আমার বেস এই বিশ টাকাকে মাথায় রেখে এরপরে আমি যা যা আমার মুনাফা বা ঝুঁকির জন্য যা যা ধরার আমি তারপরে চাষ করতে পারি কিন্তু এটাই হচ্ছে আমার সর্বনিম্ন সীমানা এই সীমানা থেকে আমার শুরু হবে ধার্য করা আচ্ছা এরপরে যদি আমি আরেকটু সর্বোচ্চ মূল্য সীমা নির্দেশ করতে চাই তখন আমার বাজার ও চাহিদাকে কিন্তু বিবেচনায় আনতে হবে যদি দেখি যে আমার সাবানের ব্যাপক চাহিদা আছে খুবই ডিমান্ড আছে তখন এই বাজার চাহিদাকে মাথায় রেখে আমি কিন্তু একটা আমার মুনাফা ধরতে পারি তখন আমার প্রাইসটা আরেকটু বেড়ে যাবে তাই কি সর্বোচ্চ সীমা যখন আমি নির্দেশ করতে যাব তখন আমাকে বাজারের চাহিদাটাকে মাথায় রাখতে হবে চলো এখন জানি যে বাজার চাহিদা বাজার কত ধরনের হতে পারে বাজার এখানে প্রায় আমরা দেখছি চার রকমের আছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার অলিগোপলি প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একচেটিয়া বাজার ফার্স্টে আমরা জানবো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার একটু খেয়াল করো এখানে বৈশিষ্ট্যগুলা এই বাজারের প্রকার ভেদটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো একটা বাজার সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করতে বলতে পারে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে বলতে পারে যেমন ধরো আসতে পারে যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যটা কি খুব খেয়াল করো পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বা পিওর কম্পিটিশন মার্কেট হচ্ছে যে বাজারে অনেক ক্রেতা এবং অনেক বিক্রেতা থাকবে এবং দর কষাকষির মাধ্যমে প্রাইসটা নির্ধারণ হবে এবং এক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখবে পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করেই কিন্তু মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন ধরো যে আমাদের আশেপাশে মাছের বাজার তরকারির বাজার ইত্যাদি এখানে দেখবে অনেক ক্রেতাও থাকে অনেক বিক্রেতাও থাকে এরা দর কষাকষির মাধ্যমে প্রোডাক্টের প্রাইসটা নির্ধারণ করে এখানে দর কষাকষির মাধ্যমেই কিন্তু প্রাইসটা নির্ধারণ করা হয় যা পণ্য চাহিদা ও সরবরাহের উপরও কিন্তু নির্ভরও করে চাহিদা এবং সরবরাহের এই ফ্যাক্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে চাহিদা এবং সরবরাহ যদি পর্যাপ্ত চাহিদা ও সরবরাহ থাকে সেটার উপর নির্ভর করে কিন্তু মূল্য নির্ধারণ করা হয় এরপরে আমাদের যে বাজার সেটা হচ্ছে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার আমাদের আরও একটা আছে প্রকার ভেদ সেটা হচ্ছে একচেটিয়া বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একচেটিয়া বাজার কিন্তু এক না চলো জেনে নিই একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার কে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার কিন্তু অনেকটা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতো যে যে বাজারে অনেক ক্রেতা এবং অনেক বিক্রেতা থাকবে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বাজার মূল্যের পরিবর্তে কি হবে একটা নির্দিষ্ট মূল্য সীমানাকে বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করা হয় মানে এখানে একটা মূল্য সীমানা থাকবে যেমন ধরো আমাদের আশেপাশে শার্ট সাবান প্যান্ট জুতা ইত্যাদি বাজার যে আমরা দেখি এটা হচ্ছে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে এখানে কম্পিটিটরগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য কিন্তু সদৃশ্য হয় কিন্তু অভিন্ন না একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে একশো গ্রাম সাবানের মূল্য সীমা যদি পঁচিশ টাকা থেকে তিরিশ টাকা হয় তাহলে সাবানের মূল্য কিন্তু এই সীমার মধ্য থেকে নির্ধারণ করতে হবে এখানে কিন্তু দর কষাকষের মাধ্যমে তুমি সেই সীমার নিচে যেতে পারবে না মানে পঁচিশ টাকা থেকে যে তিরিশ টাকা একটা সীমানা রয়েছে এই মূল্য সীমানাটা কিন্তু আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে এই সীমার নিচে কিন্তু দর কষাকষের মাধ্যমে যাওয়া যাবে না আবার বিক্রেতা অধিক লাভের উদ্দেশ্যে কিন্তু সেই তিরিশ টাকা থেকে আবার বাড়াতেও পারবে না তার মানে কি একটা সীমানা রেখে এইখানে প্রাইসটাকে নির্ধারণ করা হয় থার্ড হচ্ছে অলিগুপুলি প্রতিযোগিতামূলক বাজার 
অলিগো মানে হচ্ছে অল্প সংখ্যক আর পলি মানে হচ্ছে গিয়ে বিক্রেতা মানে কি যে বাজার ব্যবস্থায় ফার্মের সংখ্যা দুই এর অধিক কিন্তু অসংখ্য নয় মানে কি দুই এর অধিক থাকবে কিন্তু এক্সেস না অল্প থাকবে এবং তাদের পণ্যগুলো মানে কম্পিটিটরদের পণ্যগুলো ঘনিষ্ঠ বা বিকল্প হয় এই ক্ষেত্রে মনে রাখবে যে প্রতিযোগীর অবস্থা কৌশল নীতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেই কিন্তু মূল্যটাকে নির্ধারণ করা হয় আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো দেখবে যে এখানে মোবাইল ফোন কোম্পানি কিন্তু খুব অসংখ্য না মুষ্টিমেয় কিছু আছে এবং এখানে প্রাইসটা কিন্তু নির্ধারণ করা হয় একজন আরেকজনের অবস্থা কৌশল নীতি ইত্যাদিকে মাথায় রেখে যেমন জিপি যদি এখন বলে যে প্রতি মিনিট পাঁচ পয়সা করে আমরা ধার্য করছি তখন কিন্তু বাংলা নিকায়ের টার্গেট থাকে যে সে কি পাঁচ পয়সা করে রাখবে নাকি চার পয়সা করে রাখবে কম দিয়ে একজন আরেকজনের থেকে পণ্যের মূল্য হ্রাস করেও কিন্তু এখানে প্রাইসটা ধার্য করতে পারে আবার কি এই মূল্য হ্রাসের ফলে যদি আসল উদ্দেশ্য হাসিল না হয় আবার অনেক সময় মূল্যটাকে বৃদ্ধি করেও কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রাইসটাকে ধার্য করা যেতে পারে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে এখানে প্রতিযোগীর অবস্থা কৌশল নীতি ইত্যাদিকে বিবেচনা রেখেই কিন্তু মূল্যটাকে নির্ধারণ করতে হবে এখানে কিন্তু দর কষাকষি বা মূল্য কোনো সীমানা নেই এখানে প্রতিযোগী কি করছে সেটার অবস্থা জেনেই কিন্তু প্রাইসটাকে ধার্য করতে হবে এরপরের বাজার হচ্ছে আমাদের একচেটিয়া বাজার বা মনোপলি মার্কেট এই বাজারে নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এই বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা থাকবে এবং এরূপ বাজারে বিক্রেতা তার ইচ্ছে মতো কিন্তু পণ্য মূল্য ধার্য করতে পারবে যেহেতু একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে তাহলে বুঝাই যাচ্ছে তার একটা একচেটিয়া প্রভাব এখানে সে বিস্তার করে সাধারণত দেখবে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুৎ কোম্পানি যেগুলো আছে আমাদের দেশে এগুলো কিন্তু একচেটিয়া বাজার কারণ এখানে বিক্রেতা কিন্তু অসংখ্য নেই একটাই এবং সরকার কর্তৃক এটার মূল্য কিন্তু নির্ধারণ হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে প্রতিযোগীদের ব্যয় মূল্য এবং অফার সমূহ পণ্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য প্রতিযোগীরা কীরকম ব্যয় মূল্য এবং অফার দিচ্ছে সেটাকে বিবেচনায় করে কিন্তু আরেকটা ব্র্যান্ড সেটা প্রাইস নির্ধারণ করতে যায় যেমন দেখবে যে বাংলাদেশে ক্রেতা রঙিন টেলিভিশনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রঙিন টেলিভিশনের মূল্য এবং যেটা আফটার সার্ভিস আছে বিক্রয়োত্তর সেবা সেগুলোকে মূল্যায়ন করে কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশে দেখবে যে টেলিভিশনের কিন্তু প্রচুর ব্র্যান্ড আছে শুধু টেলিভিশন কেন ফ্রিজ বলো এসি বলো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে প্রতিযোগিতা থাকে সেখানে কিন্তু ক্রেতা মূল্যায়ন করে কি সেখানে ক্রেতা মূল্যায়ন করে যে মূল্য এবং বিক্রয়ত্ব সেবা ইত্যাদি ইত্যাদিকে মূল্যায়ন করে যখন ব্যয় মূল্য এবং অফর সমূহকে মূল্যায়ন করে যখন কোনো প্রাইসটাকে নির্ধারণ করা হয় সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে প্রতিযোগীদের ব্যয় মূল্য এবং অফার সমূহকে বিবেচনায় রেখে মূল্য নীতি থার্ডটা হচ্ছে অন্যান্য বাহ্যিক উপাদান সমূহ এগুলো ছাড়াও রক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য বাহ্যিক কিছু উপাদান থাকতে পারে যেমন দেখো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনো বিক্রেতার প্রতিক্রিয়া সরকারের মূল্য নীতি ইত্যাদিকে যখন বিশেষভাবে বিবেচনায় করা হয় তবে মূল্য নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন তুমি যেটাই অনুসরণ করো না কেন কর্ণ কিন্তু তোমার মূল উদ্দেশ্য থাকবে তোমার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জন করা মানে তোমার মুনাফাটাকে তোমার অর্জন করতে হবে তাই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পণ্য মূল্য নির্ধারণের সময় অনেক সময় আদার্স কিছু ফ্যাক্টরসকে কনসিডার করতে হয় যেমন একটু আগে বললাম দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা হলে তুমি কিন্তু প্রাইসটাকে হাই করতে পারবে না পুনর্বিক্রেতার প্রতিক্রিয়া পুনর্বিক্রেতার প্রতিক্রিয়া মানে যারা কোনো কোনো বিক্রি করে এই যে আমরা যাদেরকে বলছি পাইকারি ব্যবসায় খুচরা ব্যবসায় এদের প্রতিক্রিয়া কি বাজারে যদি পণ্যের দাম পণ্যের যদি চাহিদা না থাকে তখন কিন্তু ইচ্ছা করলে খুচরা ব্যবসায় পাইকারি ব্যবসায় দামটাকে বাড়াতে পারবে না এবং সরকারের মূল্য নীতি সরকার যদি ঠিক করে দেয় দামটা যে এই রেঞ্জের পরে আর বাড়ানো যাবে না বা এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা আর বাড়ানো যাবে না সেই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে কিন্তু অনেক সময় প্রাইসটাকে নির্ধারণ করতে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে উদ্দেশ্যে পণ্যের উৎপাদক বা বিক্রেতা পণ্য মূল্য নির্ধারক করুক না কেন কিছু বিষয়কে গুরুত্বের সাথে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হয় এবং এক একটা উদ্দেশ্যের জন্য কিন্তু এক এক রকমের তোমার প্রাইস নির্ধারণ করার প্রয়োজন করে আজকে তাহলে এতটুকু থাক পরবর্তী লেকচারে আমরা পূর্ণ মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। ভালো থাকো তোমরা সুস্থ থাকো এবং বাসায় বসে খুব ভালো করে প্রিপারেশন নিতে থাকো